Assalomu alaykum. Eferda Diyor yangiliklari informatsion dasturining navbatdagi soni. Dastlab bugun dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar haqida qisqacha. Pandemiya davrida turizm faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun keng imtiyozlar taqdim etilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan karantin talablariga rioya qilinishi borasida nazorat tadbirlari amalga oshirilyapti. Qoraqo'l tumanida ham bitiruvchilarga oltin va kumush medallar tantanali ravishda topshirildi. Viloyatimiz bog'vonlari xalqimiz dasturxoniga sifatli mahsulot yetkazib berish yo'lida samarali mehnat qilishmoqda. Farzandingizni o'qishga kiritib qo'yaman deb va'da qilgan firibgarlarning noqonuniy qilmishiga chek qo'yildi. Endi ushbu xabar va lavhalar haqida batafsil. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-28-maydagi koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoroda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa soliqqa tortish yo'nalishida berilayotgan imtiyozlar viloyatimizdagi turistik soha vakillarini yanada faolroq bo'lishga chorlayapti. Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash davrida aholini ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish va iqtisodiy tarmoqlari faoliyat ko'rsatishining barqarorligini ta'minlash, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning 3-aprelda qabul qilingan Koronavirus pandemiyasi davrida aholi iqtisodiy tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga muvofiq ko'plab faoliyat yuritmay kelayotgan tadbirkorlik subyektlariga imtiyoz va yengilliklar berildi. Farmonga binoan 2020-yil 1-apreldan 31-dekabrga qadar tur operatorlar, tur agentlar va turizm sohasida mehmonxona xizmatlari, joylashtirish xizmatlari ko'rsatuvchi subyektlar yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i va yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan adigan soliqni to'lashdan ozod qilindi va ijtimoiy soliqni kamaytirilgan stavkada 1% miqdorda to'lash belgilandi. Birgina misol, Farmon doirasida Buxoro viloyatida turizm sohasida faoliyat yuritayotgan 351 ta subyektning ixtiyorida jami 2.5 milliard so'm mablag' qoldi. Bundan tashqari, eng ko'p zarar ko'rgan va ko'rayotgan turizm hamda unga bevosita bog'liq bo'lgan tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash, turizm sohasini qayta tiklash maqsadida ushbu sohaga ham imtiyozlar berildi. Joriy yilning 28-may kunidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni qabul qilingani bunga yaqqol misoldir. Farmonga ko'ra, tur operatorlar, tur agentlar, shuningdek, joylashtirish vositalari uchun 2020-yil 1-iyundan 31-dekabrga qadar foyda solig'i stavkasi belgilangan stavkaga nisbatan 50% ga kamaytirildi. 2020-yil va 2021-yil yakunlari bo'yicha zararlarni O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksida nazarda tutilgan miqdor bilan cheklanmagan tarzda o'tkazish huquqi berildi hamda 2020 21-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda turistik mehmonxona yig'imini hisoblash va to'lash to'xtatildi. Buxoro shahridagi muhtasham mehmonxonalardan biri bo'lgan Sahid Zarafshon mehmonxonasi ham Ilg'or Management boshqaruvini yo'lga qo'yish bo'yicha Indoneziyaning xalqaro miqyosida tanilgan Sahid kompaniyasi bilan hamkorlikda faoliyat boshlagan edi. Joriy yilning mart oyidan faoliyatini boshlagan mehmonxonada 150 nafardan ziyod buxorolik yoshlar ishli bo'ldi. Ammo pandemiya davrida ushbu maskan faoliyat yuritmay kelayotgandi. Davlat soliq xizmati organlari xodimlari ushbu mehmonxonada bo'lib, turizm sohasi uchun berilgan ko'plab yengilliklar va imtiyozlarni keng tushuntirishdi. Endilikda koronavirus pandemiyasi davrida aholi iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga asosan ushbu mehmonxona ixtiyorida yil oxirgi qadar ijtimoiy soliq stavkasining 12% dan 1% ga kamaytirilgan natijasida 100 million so'mdan ortiq mablag' qoladigan bo'ldi. Buxoro shahridagi yana bir mehmonxona Asia Buxara pandemiya davrida faoliyat yuritmayotgan edi. Davlat soliq xizmati xodimlari mehmonxona rahbariyati bilan uchrashib, farmonda nazarda tutilgan soliq imtiyozlari mazmun mohiyatini hamda qo'llanishini keng tushuntirishdi. Berilayotgan imtiyozlar keyingi o'sha deylik O'zbekiston Respublikasi muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan deylik 21 yilgacha davom etishi bu juda bir katta bir munosabat beradi. Ham tashkilotlarga ham deylik o'sha xalqimizga nima masala? Masalan, bu soliq Mun soliqni olsa agar biz mun soliqidan bizda qariyib 80 million so'mgacha imtiyoz berildi. O'sha 80 million so'mni biz davlat byudjetiga emas, yana o'sha deylik, o'sha o'zimizning tashkilotda qolyapti. Shuni nima qilishimiz mumkin? Buni birinchi navbatda biz o'sha deylik, o'zimizning ishchilarimizning daromadlari o'shadi. O'zimizda deylik, mehmonxonamizni rekonstruksiya ta'mirlash ishlariga ishlatamiz. 
Yana köprü can kılıç için. Yana kilitli sayıklarda can kılıç olurlarda diyelim ki cahon andozası ya sosan katlı hizmet gösterdi şun. Yüda bakıyor. Faaliyet yürütmeye atken ve boş durgen turizu 10 orili varakşa mekmakhanası negizde yenge Hotel Ariant Star mekmakhana mecmuası zamanevi kıyafada işge çürülgen. Karantin paytada turistler akımının pasayışı hamda çekilavlar ornatil geligi sebepli uşbu mekmakhana ham faaliyetini bir muda tohtatken edi. Prezidentimizin cari yıl 3. aprilde kabul kılıngen farmanı maskur mekmakhana uçun aynı muda ağı boldı. Koronavirus pandemiyası Barcha iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirni ko'rsatganimiz singari biz ham mehmonxonamizga albatta o'zini ta'sirini ko'rsatdi, lekin biz bitta mana shu tadbirkor sifatida juda quvongan tomonimiz shundaki, bizning hukumatimiz, davlatimiz mana shu bizning sohamizni qo'llab-quvvatlash uchun bir nechta ketma-ket farmon va qarorlarni qabul qildilar. Pandemiya sharoitidagi oqibatlarni yumshatish uchun bizning mehmonxonamiz, ana jumladan bizning mehmonxonamiz ham o'sha farmonga asosan Mülk sağlığından, yer sağlığından 31. dekabr geçe azalt kılındı. İçtimai tölav muhtarları stafkası 12 fazıdan 1 fazı gitmeye atıldı. Havalan doğru bu bizde bana şu 300 milyon geyaktan bölgen mağlarını özümüzünü iktisat kılışke imkan yarattı. Biz iktisat kılınken mağlarını elbette şu mehman hananı saklattı. Rüşman Dimiye Şaraytı da kadınlarına ayrı iş hakkını veriş, bunlar içtimai masalarını yoldan veriş. Pandemiya davrda barcha tadbirkorlikka hamda turizm sohasi uchun ham berilayotgan bu kabi yengilar va imtiyozlar pirovardida mazkur subyektlar faoliyatini tiklash, xizmat sifatini yaxshilash va qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. 2020-yilning 18-may kunidan e'tiboran yurtimizda ayrim temir yo'l va aviaqatnovlar qayta tiklangan edi. Bugun ushbu maskanlarda ham aholi xavfsizligini ta'minlash, koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish, fuqarolarning karantin qoidalariga to'liq rioya etishlarini nazorat qilish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti. Muxbirimiz bu haqda batafsil to'xtaladi. Yurtimizda karantin e'lon qilingan kundan e'tiboran barcha aviya va temir yo'l qatnovlari bekor qilingan edi. Ammo ijtimoiy iqtisodiy faoliyat, davlat boshqaruvini tashkil etish va boshqa hayotiy zarur ehtiyojlar, shuningdek, respublikamizdagi epidemiologik vaziyat karantin tartib qoidalariga rioya qilgan holda ushbu qatnovlarni qayta tiklash zaruriyatini yuzaga keltirdi. Jumladan, Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq 2020-yilning 18-may kundan e'tiboran yurtimizda ayrim temir yo'l va aviya qatnovlar qayta tiklandi. Bugungi kunda Buxoro temir yo'l vokzali faoliyati ham karantin tartib qoidalari asosida qayta tiklangan bo'lib, bu yerda karantin tartibini ta'minlash bo'yicha Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan barcha zaruriy choralar ko'rilgan. Xususan, bekatga kelgan poyezdlardan tushgan har bir yo'lovchining tana harorati o'lchanib, antiseptik vositalardan foydalaniladi va o'z manzillariga yetib olishlari uchun kuzatiladi. Buxoro bekati orqali o'z manzillariga yetib olish niyatida bekat ga kirib kelgan har bir fuqaro ham tibbiyot sanitar xodimlari nazoratdan o'tadi. Jumladan yo'lovchilar dastlab maxsus tayyorlangan dezinfeksiyalovchi tunnel orqali o'tib, hujjatlari tekshirilgan holda bekatga kirishlariga ruxsat etiladi. So'ngra zamonaviy texnologiyalar yordamida yo'lovchilarning tana harorati o'lchanadi. Kutish zalidagi o'rindiqlar va ro'yxatdan o'tish jarayonida mujozlarga ijtimoiy masofa saqlashlari uchun tegishli eslatma chiziqlari chizilgan. Aytish joiz, bugungi kunda bekatda 3 ta temir yo'l qatnovi yo'lga qo'yilgan. Temir yo'l kasasiga kirib kelgan mujozning tana haroratini o'lchab, shaxsiga oid kerakli ma'lumotlar qayd qilib borilmoqda. Chipta tarqatuvchi operatorlar tomonidan fuqarolar bilan suhbatda karantin qoidalariga to'la amal qilinmoqda. Bekatga kelgan har bir yo'lovchiga himoya niqobi va bir martalik qo'lqoplar tarqatiladi. Shuningdek, xizmatga jalb qilingan xodimlarning ham har kuni tana harorati o'lchanib, tibbiy buyumlar bilan ta'minlandi. O'z navbatida xizmatga jalb qilingan xodimlar bilan har kuni xizmat oldi yo'riqnoma o'tkazilib, xizmat olib borish jarayonida nimalarga e'tibor qaratish lozimligi, yo'lovchi va ularning hamrohlari tomonidan karantin tartib qoidalariga rioya qilgan holda bekatga kirib chiqishlarini nazorat qilish borasida kerakli topshiriqlar berib boriladi. Chorshanba temir yo'llarda xavfsiz kun, shuningdek payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan yo'lovchi va boshqa fuqarolar bilan tushuntirish ogohlantirish ishlari olib borildi. Bugungi kunda karantin qonun qoidalariga rioya qilgan holda temir yo'llarimizda yo'lovchi poyezdlarini qatnovni yana qayta tiklanganligi munosabati bilan shu kecha kunduzda 
Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari hamda Milli Gvardiya va Temir yo'l ishchi xodimlari bilan hamkorlikda Buxoro Temir yo'l bekatimizda karantin qo'nqoidalariga rioya qilgan holda ishlar davom ettirilmoqda. Bekatda yo'lovchilarning ijtimoiy masofa saqlagan holda kirib chiqishlari ta'minlangan. Bugungi kunda bekatimizga, ya'ni viloyatimizga Toshkent, Buxoro, Buxoro Toshkent yo'nalishidagi poyezdlar jami bir kunda 3 ta tashkil qilindi. Shu fursatdan foydalanib, yo'lovchilarimizdan bekatga kelganda, kirib chiqishda karantin qoidalariga qat'iy bir amal qilishlarini so'rab qolgan bo'lar. Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda temir yo'l xizmatidan foydalanish istagida bo'lgan fuqarolar tomonidan karantin tartib qoidalariga amal qilinishi ta'minlash borasida transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan hamkor idoralar bilan tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan va bu o'z natijasini ko'rsatadi albatta. Ma'lumki 29-iyun kuni viloyatimizga koronavirus infeksiyasi kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha viloyat komissiyasining favqulodda yig'ilishi o'tkazilib, unda viloyatda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar hamda aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Ushbu ustuvor vazifalar ijrosi yuzasidan bugun joylarda keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilyapti. Navbatdagi lavhamiz mavzusi shu haqda. Bugun ko'pchiligimiz karantin qoidalarini unutib qo'ydik. Deyishga odatlanganlarning o'zi ham shu talablarga to'liq rioya qilyaptimi deb aytish qiyin. Ko'pchiligimiz o'zimizni xavfdan xoli sanagan holda pandemiyaning o'zimizga, oilamizga, davlatimizga ta'sirini o'ylamayapmiz. Ta'kidlash joiz, agar vaziyat shu tarzda davom etsa, aniqrog'i jamoat joylari, korxona tashkilotlar, mahallalar, jamoat transportlari, umumiy ovqatlanish shahobchalari, savdo majmualarida karantin qoidalariga amal qilinmaydigan bo'lsa, cheklovlar qat'iylashtiriladi. Buxoro shahri hududi Sariq toifa hududiga kiritilgandan so'ng, Buxoro shahar hududida kechki 22 yonlovdan ertalab 06 yonlovga qadar shaxsiy avtotransport vositalarining harakatlanishi ta'qilandi. Ammo ming afsuski, bugun kunda shahrimiz aholisi, shahrimiz haydovchilari tomonidan mazkur talab qoidalarini buzgan holatda popol ravishda harakatlanish hali hanuz uchramoqda. Hurmatli haydovchilar, karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holatda faqatgina hayotiy zarurat tug'ilganda ko'chaga chiqishlarini tavsiya etamiz. Aks holda, siz tomoningizdan sodir etilgan har qanday karantin qoidalarini buzish holati belgilangan tartibda ta'sir choralar ko'rish to'g'risida rasman ogohlantiramiz. Bunga sabablar yetarli albatta, ammo bugun sabab qidirish emas, balki talablarga amal qilish bizni xavfdan xolis etadi. 29-iyun sanasida o'tgan komissiya yig'ilishi qaroriga ko'ra, keyingi paytlarda aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish ko'paygani, hatto o'lim holati qayd etilganligi inobatga olinib, joriy yilning 30-iyun kunidan noma'lum muddatga yana ba'zi bir cheklovlar o'rnatilgan edi. Xususan, qisqa fursat faoliyat olib borilgan viloyat hududida jamoat transportlari harakati to'liq to'xtatildi. Buxoro shahri hududida soat 22:00 dan 6:00 gacha shaxsiy avtotransport vositalarining zaruratsiz harakatlanishi cheklanadi. Jurnalistsiz taksi faoliyati yo'lovchi tashish uchun belgilangan karantin qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rib chiqilishi va avtotransport transport vositasi jarima maydonchasiga kiritilishi alohida belgilab berildi. Viloyat maxsus komissiyasining o'sha qaroriga asosan 2020-yil 1-iyuldan boshlab jamoat transportlarining harakati cheklandi. Shu bilan birgalikda yo'nalish taksilarining harakati ham karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda ertalabki soat 6:00 dan 22:00 qadar harakatlanishi belgilandi. Ammo ushbu muhim qoidalarga hali ham amal qilmayotganlar ko'pchilikni tashkil etayotgani bor gap. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Milliy gvardiya hamda viloyat sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspektsiyasi bilan birgalikda o'tkazilgan nazorat tadbirlari misolida buni yaqqol izohlash mumkin. Jamoat joylarida sanitariya epidemiologiya talablariga rioya etishni unutgan ayrim yurtdoshlarimiz hatto yarim tunda ham o'rnatilgan cheklovlarni nazar pisand qilmay, 
o'z xohishlari bo'yicha ish tutayotgani ochig'i tushunarsiz holat. Albatta, ularga nisbatan ma'muriy javobgarliklarning muqarrarligini ta'minlanishi bor gap. Ayni paytda Buxoro shahrining o'zida 5 ta asosiy kirish qismida maxsus postlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari hamkor tashkilotlardan iborat 10 ta maxsus guruhlar muntazam nazorat olib bormoqda. Qizil hudud toifasiga kiritilgan G'ijduvon, Shofirkon, Vobkent, Jondor tumanlaridan kelayotgan avtotransport haydovchilari va yo'lovchilari to'liq tekshiruvdan o'tkazilyapti. Bugungi vaziyat barchadan birdek mas'uliyatni talab qilar ekan, faqatgina huquq tartibot idoralari va mutasaddi idora xodimlarining sa'y harakatlari bilan mavjud xavfni bartaraf etib bo'lmaydi. Biz irodali xalqmiz va shu irodamiz bilan koronavirus balosidan qutilishimiz aniq. Mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda o'z o'rniga ega insonlar bo'lib yetishishini ta'minlash borasida keng imkoniyatlar yaratilgan. Umum ta'lim maktablarini muvaffaqiyatli tamomlagan 11-sinf o'quvchilari uchun oltin va kumush medallarning ta'sis etilishi ham bu boradagi imkoniyatlarning yaqqol namunasidir. Qoraqo'l tumanida ham sektor rahbarlari tomonidan umum ta'lim maktablarini a'lo baholarda yakunlagan bitiruvchilarga oltin va kumush medallar tantanali ravishda topshirildi. Yoshlarimizning ta'lim olishi kasb hunar egallashlari uchun Qoraqo'l tumanida ham munosib zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Yoshlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash yurtimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Qoraqo'l tuman hokimligi katta majlislar zalida bo'lib o'tgan uchrashuvda shular haqida so'z bordi. Shundan so'ng umum ta'lim maktablarini muvaffaqiyatli tamomlagan 11 nafar o'quvchilarga oltin va kumush medallar tantanali topshirildi. Tadbir davomida bitiruvchilardan tuman hokimiga savollar yo'llanib, murojaatlarning asosiy qismi yoshlar kutubxonalarini tashkil etish masalasi bo'ldi. Joriy o'quv yilida Qoraqo'l tumanida mavjud 52 ta umum ta'lim muassasalarini 2624 nafar yigit qiz tamomladi. Namunali xulqi a'lo baholari uchun ulardan 42 nafari oltin, 4 nafari kumush medalga loyiq ko'rildi. O'tgan o'quv yilida oltin medallar soni 10 ta kumush medallar esa 19 ta ni tashkil etgan edi. Biz yoshlarga mana bunday oltin va kumush medallarning berilishi bizni yanada ilhomlantirdi va bizni mehnat qilishga, ilm olishga, bilim olishga hamisha yurtimiz uchun, elli yurtimiz g'avnaqi va xalqimizning turmush sharoitini yanada faollashtirish istagimiz uchun qilayotgan mehnatimizni oshirishga o'z tutkisini berdi. Albatta biz yoshlar bu medallar bilan hech qachon cheklab qolmaymiz. Biz hamisha olg'a harakat qilamiz, mehnat qilamiz, o'qiymiz, izlanamiz. Shuningdek, uchrashuv davomida bugungi kunda kasb-hunar egallashni ixtiyor etgan yoshlarning ham bandligini ta'minlash kun tartibidagi muammolardan biri ekanligi tan olindi. Qoraqo'l tumanida yosh tadbirkorlar va hunarmandlarga yaratilayotgan qulayliklar, shuningdek, kredit tizimlari haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Tuman rahbarlariga manzilli topshiriqlar berildi. Davlat arxivlari faoliyatini takomillashtirish ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash aholiga tez va sifatli xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan ilg'or usullarni amaliyotga tatbiq etish borasida tizimda samarali ishlarga qo'l urilyapti. Bu xabarimiz Hamroh Akiyev Shofirkon tuman misolida ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan faoliyat haqida batafsil to'xtaladi. Arxiv bu davlat muassasasi bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarning faoliyati davomida shakllangan hujjatlarni qabul qilib oladigan, jamlaydigan, saqlaydigan, ularning hisobini yuritadigan va hujjatlardan foydalanishni tashkil qilish vazifalari bilan shug'ullanadigan tashkilotdir. Shofirkon tuman davlat arxivi 1944-yilda tuman ichki ishlar bo'limi tarkibida tashkil etilib, keyinchalik G'ijduvon, Peshku va Shofirkon tuman davlat arxivlari birlashtirilib, Vobken tuman davlat arxivi filiali sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'sha paytda Shofirkon tuman davlat arxivida 85 ta fond bo'lib, 12 ming saqlov birligidagi hujjatlar mavjud bo'lgan. Bugungi kunda esa tuman davlat arxivida shtat birliklari 7 nafar xodimdan iborat bo'lib, bu yerda 220 ta fond, 40 mingga yaqin doimiy saqlov va shaxsiy tarkib hujjatlari, 74 mingga yaqin vaqtinchalik depozit saqlovdagi hujjatlar mavjud. Ma'lumki, fuqarolar davlat arxiviga asosan to'rtta yo'nalish, keksalik va nogironlik nafaqasiga chiqishlar uchun ish stajlari va oylik ish haqlaridan arxiv ma'lumotnomalari, mol-mulklari va yerga egalik qilish huquqini beruvchi normativ hujjatlardan arxiv ko'chirmalari va arxiv ma'lumotlari, sud hukmi bilan ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilib, jazo tayinlangani to'g'risidagi huquq va ajrimlardan arxiv ko'chirmasi va arxiv ma'lumotnomalari o'qiganligi to'g'risidagi shahodatnoma va diplomlardan arxiv ma'lumotlari so'rab murojaat qiladilar. 
Yukarıda ayıtı bu türgen müracatlarının icrası, Uzbekistan Respublikası'nın cismani ve yuridik şahslarının müracatları doğrusundaki kararıya asasan 15 günden bir ayı geçe bulgen müddette icrasını tahminleş bilgilengen. Uzbekistan Respublikası Prezidentinin 2019 yıl 20 sentyabr'daki Uzbekistan Respublikası'da arxiv işi ve iş yürütüşünü takamillaştırış doğrusundaki farmanı ve Uzbekistan Respublikası'da Uz arxiv agentliği faaliyetini takamillaştırış doğrusundaki kararları asasan Uz arxiv agentliğinin buyruğu bulan dastur kabul kılındı. Maskur dasturga asasan fıkarolarının müracatları 10 iş günü de icra kılınışı katli bilgilap koyuldu ve bu bu arada tek işli işler amalga aşırılmaqda. Uşabıkta Tuban Davra Tarifi'de Cahil 213 de fon Tarifi'de 38 bin lira ortak e, Sakla Operi'de ücretler mavcud. Şundan 13935 de e, şahsi tarifi ücretleri 386 e, Sakla Operi'de şahsi keli çıkış ücretleri mavcud. 2019 yılında biz Koronar Cismoni Yürgü Şahsilerden 2040'dan ortak Sonra düşkan bölüm Bana bugün gününde 750 Gel yakın e, sorular kabul edilirken ve bu, bu sorular parçası icabı halk edilip arka bağlı modlamalara verilirken. 2020 yılının birinci yarım yıllıkdan başlayıp, fıkaralarının müracaatlarını kurup çıkış, boskışma boskış, devlet hizmetleri interaktif portalı orkali yölge koyuluşu neticesi de hazırgı kunda devlet arxivi saklağı da uta kumatlı hüccatlarının elektron bazası yaratılıp, arxivde rakamlaştırış çizimi cari kılındı. Arxiv saqlovdagi shaxsiy tarkib hujjatlarining ro'yxati to'liq raqamlashtirildi. Doimiy saqlovdagi o'ta qimmatli hujjatlarni raqamlashtirish hamda 2020-yil yakuni bilan to'liq yakunlandi. Shoforkon tumanida keksalik va nogironlik nafaqasiga chiquvchi fuqarolarimizga qulaylik yaratish maqsadida ish stajlariga va oylik ish haqlariga tegishli bo'lgan barcha hujjatlar tumandagi shaxsiy tarkib hujjatlari arxivga o'tkazildi va fuqarolar ortiqcha og'rag'archiliksiz barcha shaxsiy tarkibga oid bo'lgan arxiv ko'chirmalari hamda arxiv ma'lumotlarini bir joyning o'zidan olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. 9-iyun xalqaro arxivlar kuni sifatida qabul qilingan bo'lsa, 15-iyun O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun hisoblanadi. Bu borada ham arxiv xodimlari xalqimizga keng targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borib, ommaviy axborot vositalari, Telegram, Facebook, Instagram kanallari orqali arxiv sohasidagi o'zgarishlar va yangiliklar borasida ma'lumot berib bormoqdalar. Malumatlarga qaraganda joriy yilda xalqaro bozor talablariga mos hosil yetishtirishga ixtisoslashgan fermer va dehqon xo'jaliklari soni 1.5 barobarga ko'paydi. Buning hisobidan xorijga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish hajmi deyarli 2 barobarga oshishi kutilmoqda. Eng muhimi, bu yil dehqonlarimiz uchun ancha murakkab kelgan bo'lishiga qaramay, yer egalari o'simliklar karantini davlat inspektsiyasi bilan hamkorlikda agrotexnik talablarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirishlari natijasida ko'zlangan hosildorlikka erishilmoqda. Uzbekistan'da buğday osumluklarda kesalik kuzgatı uçı zamburuğlarının 26 turu kayıt etilgen. Sarıq ve Kongarzan, On Şudring, Septarios, Sarıq Dağlanış, İldiz Çırış, Hamda Qorakuya kabı kesalikler şular cümlesindendir. Vlayat Karantin İnspeksiyası Tomanadan, Romitan Tomanada, Galla Yağım Terim Xosili Yakunlarda buğdayda uçuradigin kesallanışlarının aldığını oluş. Toza ve sıfatli un maksatlarını, halkımızgi etkazışta fermer ve dekon xocalikleri vakilleri bulan suhbatlar tashkil etildi. Zararlı aralışmalar anıqlaştı, kuduş üst skema boyunca 4 burçak şekilde kılınıp, hoş diagonal boyunca kesildi ve 50 gram kogunca buğday tolu taksımlanadı. Hoş zararlı aralışmanın anıqlaştığı maksadı, ahalıya sıfatlı un masalotlarını yetkazı veriş ve ahalını zararlı közlü aralışmalardan hoş halı kılış maksadı. Hoş bu işler olup borladı. Haftanın Hoş çarşamba, şamba külleri, tümbanı veliyat karantin inspeksiyası kodumlar bulan bir gelikte. Hoş laboratoriyamızda zararlı arlaşmalarını örgenç maksatta tahliller olup boramız. Şunindik, Romitan meyve ve sabza ve soğası da vilayetimizde. Kola verse, Respublikamızda malum ve maşğur. Korgon, anjer ve anorları degen etraf bilan atalmaqda. İnspeksiya kodumları anor osumliklerdegi uçuraydigen kasallanışlarının olduğunu oluş borası da fukarolarge bazı tavsiyelerini berişti. 2018 yıl, 9 yıl da ösümlükler karantin törüsüde konunga asosan fermer hocalıklar ve aholu tamarka maydolları da ösümlükler karantini dala nazorat olup borulmaqda. Nazorat davamda ösümlükler karantindeki zararlı zarar kullandılar ve 
Bigon o'tlar aniqlanib, joyida bir taraf qilinmoqda. Ismga karantin nazorat davomida bir qator ismga karantindagi zarar ko'rganlar aniqlanib, joyida bir taraf qilinmoqda. Aholi tomorqalarida ximiya uyg'unlashgan ximiyaviy kurash tizimi olib borilgan. Hozirda bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lganligi sababli anor mevasining 10-20 foizgacha yo'qotishlar bo'lgan. Bu shira bitlarga qarshi hozirda kuchli insektitsidlardan foydalanish o'simliklar karantini inspektorlari tomonidan tavsiya qilinadi. Kamstok qurti haqida gapiradigan bo'lsak, kamstok qurti o'simliklar karantindagi ichki karantin hasharoti hisoblanadi. Kamstok qurti yiliga Buxoro sharoitida 3 martagacha nasl beradi. 250 dan 600 tagacha tuxum qo'yadi. Kamstok qurtiga qarshi kurashda ximiyaviy kurash olib borish kerak. Ta'kidlash joiz, bu kabi tadbirlar viloyatimizda o'simliklarning zararlanishini oldini olish va tadbirkorlarimizning yuqori daromad olishlariga zamin yaratadi. Yurtimizning bog' va o'roqlari ham saxovatli va qutbarakali. Umrishkor bog'bonlarimiz mehnati evaziga ularda barakali hosil yetishtiriladi. Shirin shakar va xushxo'r mevalar esa dasturxonlarimiz ko'rki, bozorlarimiz to'kinligini ta'minlaydi. Eng asosiysi, ular mazasining o'zgachaligi va to'yimliligi bilan boshqa hududlardagi mevalardan ajralib turadi. Bugun vohamiz bog'larida mevalar bolga to'lib pishib yetilmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimizning hozirgi lavhasida. Saraton quyoshi yurtimiz bog'lariga ham o'zgacha tarovat baxsh etmoqda. Mevali bog'larning shoxlari hosil zalvoridan egilgan. Rometanlik bog'bon, Qurbon Azim bolta mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Bahriddin Qurbonov ham oila a'zolari bilan o'ziga tegishli 4 gektarli bog'dan har yili barakali hosil yetishtiradi. Umumiy maydonning 3 gektarida olmaning semerenka navi parvarishlanadi. 1 gektar maydonni esa o'rik daraxtlari band etgan. Bu yil bog'bon 20-30 tonna atrofidagi hosilni chamalab turibdi. Semerenka navi almani qurganimizda pol pakana Har yili bozorlarga chiqaramiz. Har yili 20 tonna olma xalqimiz darsxonaga tortamiz. Muzlatkich amorlari qurib, qishloqimizdan 4-5 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlashga imkoniyat yaratamiz. Albatta, mevali bog'larni parvarishlashning o'ziga xos yumushlari, agrotexnik talablari bor. Bu borada Bahriddin akaga oila a'zolari ko'makchi bo'lishmoqda. Oilaning daromadlari ham hamjihatlikda qilingan mehnatga yarasha deb bemalol aytish mumkin. Yana bir gap, tajribali bog'bon yerning har bir qarishidan unumli foydalanishga harakat qiladi. Mevali daraxtlar qator orasiga poliz va dukkakli ekinlar ekib, ulardan ham tuzikkina hosil olmoqda. Ishning ko'zini biladigan bog'bon biz bilan suhbatda mevalarni qayta ishlash, saqlash texnologiyalarini joriy qilish, mirishkorlar uchun yanada daromad olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Shu maqsadda o'zi ham amaliy ishlarni boshlash niyatida. Ayni kunlarda Bahriddin aka kichik hajmdagi sovutkichli omborxona qurish tashvishlari bilan band. Uning maqsadi yilning 4 faslida ham aholi dasturxonini sarxil mevalar bilan to'ldirishdan iborat. Demokratik davlatning bosh tamoyili adolat. Qaysi tashkilot yoki korxona huquq muassasasi yoxud boshqa ish joyi bo'lmasin, qayerdagi tanish-bilishchilik, ta'magirlik, poraxo'rlik aralashib qoldimi tamom. U yerda adolatsizlik bo'lishi, huquqlar buzilayotgan fuqarolarning haqli e'tirozlari kelib chiqishi tabiiy. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhamizda ayni mavzuda so'z boradi. Inson xarakteridagi tizginsiz bir illatni davolash juda qiyin kechadi. Binobarin, ma'naviyati qusurli kishilarda ta'qiqlangan narsaga o'chlik azaldan ongga singishib ketgan. Lavhadagi fuqarolarning ismlarini shartli ravishda o'zgartirishni joiz topdik. Jo'rabek hamda Odiljon ismli fuqarolar aminan aldashayotganda ham albatta qilayotgan xatti harakatlari jinoyat ekanligini anglamay qoldi desak, kim ham ishonardi. Ular go'yoki yuqori lavozimlarda ishlaydigan tanishlar orqali bu qizni Buxoro muhandislik texnologiya institutiga o'qishga kirishi uchun bo'lib o'tadigan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tkazishni va'da qilishdi. Evaziga 6000 yaxshi dollari pora so'rashdi. Uddabronlar jondor tuman dehqon bozori yonida 4000 yaxshi dollarni pora olayotgan vaqtida departamentning Buxoro shahar bo'limi va huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan jinoyat ustida ushlandilar. Shuningdek, fuqarolar Akbar va Murtazolar ham olingan pora yuzlarini qora yetishdan uyalmay o'zaro jinoyat til biriktirishdi. Ular Orasti ismli fuqaroning ishonchini suiiste'mol qilib, vakolatli tanishlari orqali uni Moskva davlat radioelektronika va radiotexnika institutiga o'qishga kirishi uchun onlayn tarzda bo'lib o'tadigan test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tkazib berish evaziga 2500 yaxshi dollarni 
ora tariqasida berishga dalolat qilishganda ham qonun oldida javobgarlik tushunchasi haqida o'ylashga nafslari yo'l qo'ymadi. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahar Islom Karimov ko'chasida joylashgan bolalar stomatologiya klinikasi oldida Murtazo 1500 AQSh dollarni olgan vaqtda qo'lga tushdi. Murtazo o'z ko'rsatmasida ushbu pullarni fuqaro akbarga berishi lozimligini ko'rsatganligi bois tezkor tadbir davom ettirildi. Buxoro shahar Peridaskir ko'chasi 3-uy 23-xonaning kirish eshigi oldida akbar jinoiy sheriga Murtazodan 1500 AQSh dollarni olib cho'ntakka qo'yishga ulgurmadi. Qonun to'riga ilingan huquqbuzarlar chaksiz sud oldida javob beradi. Har ikkala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, zero jinoyatga jazo muqarrardir. Diyor yangiliklar informatsion dasturining bugungi soni orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xonadoningizni tinchlik xotirjamligi asosida tark etmasin. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.